都市伝説おかんと僕と時々イルミナティこのポッドキャストは若手放送作家の二人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組ですはいどうも都市ボーイズ岸本ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますどうも都市ボーイズの林康弘ですよろしくお願いいたしますしゃすはいということで都市イミナティ始まりますよはいねはいということで今日もやっていくんですけども、うん、やっていきましょうちょっとね怒りがね、うん、収まらんのようんえあんまないっすよ、ね、こんな状況で俺<笑>できんのかなって今俺も思ってるし、うん、みんなも思ってるけど蹴り上げても怒んない岸本がいやそうですよ蹴り上げるぐらいどころ反り上げられても怒んないですよ<笑>何されても怒んないですねぐらいなら、うん、えー、なんでそんな怒ることがあるんですか,何かですかいやーもうだって、うん僕らね、うん、あの名曲たちはもう聴けないんですよあの名曲たちが聴けないってどういうことそして新曲をもう聴くことができなくなってるわけですよ最近なんか引退しましたっけ誰か引退ならね、うん、まあまあ僕も納得できますけど、うん、ジョン・レノンが<笑>暗殺されてるんですよねうーんそっか<笑>いやーまあいったこれはねちょっと僕もね<笑>予想外すぎて、うん、いやまあ,まあ伝説的なね、うん、ロックスターたちはまあみんな早死にだっていうのはまあまあ僕もなんとなくありますけども、うん、それにしてもですよ、うん、ジョン・レノンがついにねこんなことになってしまうとっていうのは僕は本当にね遺憾に思ってますよねマジで、うん、今日これかなって思ってた<笑><笑>いやそんなことある<笑>え何どういうこと暗殺されるっていうのを予想してたってことですかいやいやいや違う違う違う,違うそだとしたらあんたすごいですよ僕はもう絶対そんなことはないと思ってましたよ今日あたりジョン・レノン来るかなって思ってたら<笑>ジョン・レノン来たからちょっとびっくりしたダイヤな時というか、うん、そ,そ,そ,そ,そろそろジョン・レノンそろそろジョン・レノン来るかなって思ったらやりやすいしいやー俺は許せんよマーク・シャップマンあいつは、まあまあ、何なんだ本当に、うん、えジョン・レノンがね、うん帰ってきたわけですよ家に、うん、したらそこでねこう、うん、待ってるわけですよ、うん、変なやつが気持ち悪い小太りの男が、うんうん、メガネのねそうでなんかあのね「ヘ<笑>イ、うん hey, ジョン」みたいな「ヘイジョン」「ミスター・ジョン」うん「あんたジョン,ジョンですか?」みたいな感じで聞くわけですよ「うん、よなんだい俺がジョンさ」って言ったらね、うん、なんかうすらニヤニヤしたやつがいきなりねこう、うん、銃を突きつけて、うん、5発。まあ、ぶち込んだわけですよ、うん、ジョン・レノンに、うん、まあ死ぬよね<笑> 3発胸に当たっちゃってるから、まあ、死にますよそら、うん、ただね、うん、これすぐ捕まらなかったんですね、うん、なんかその後ちょっと取り押さえられてはいるんですけど、うん、なんか警察官が来るまで、うん、あの小説を読みながら待っていたと、うん、ライ麦畑のやつ、うん、サリンジャーのやつ、はいはい、あ捕まえてね完全にサイコパス野郎ですよね、うん、この落ち着き具合まあ参った俺からしたら、うん、あなたの方がサイコパスですよ今のえっ下りでどっかありましたそんなのいやいや僕がサイコパスのところありましたいや何十年も前の話してるからえいやもう絵がサイコパスじゃん<笑><笑>絵なわけねえだろえいや絵なわけねえじゃんあそうですかうんちょっと待ってくださいちょっと調べますねちょ,っとちょっと調べますちょっと調べますどういうことあれあすいませんあの1980年代の話ですわです、うん、僕生まれてないですし、うん、そうです僕も生まれてないですしあとそんなにそう僕知らないですわこの話<笑>リアルタイムで聞いたことないですいそ,そう知らないと思いますよあまりにちょっとやっぱジョン・レノンね、うん、好きっていうのもあるし、うん、そのそういうことなんだろうね。<笑>僕をそうさせたんだね。<笑>あれだな、うん、あのお題がむちゃむちゃ簡単すぎてもスカスカになる。<笑><笑>でもね、うん、まあこのこれはね、今ちょっと僕のイマジンが過ぎたわけですけれども、うん、あの、うん、陰謀論もあって。うん
実はフリーメイソンが関与してんじゃないかとららこの影響力を持ちすぎたジョン・レノンが、うん、ね、何やってもこう政治的な活動になってしまうような、うん、もうフォロワーが多すぎて。要は歌にそういうメッセージを込めたら一発でみんなはね。ねねラブピース、うん、ラブピースって言ってるから、うん、戦争したやつからしたら困るわけですよ。うん、それをじゃあ消そうということで、うん、マーク・チャップマンを雇ったのが、うんイルミナティであり、はいはい、フリーメイソンであるとかっていう話もあるとかないとか、うん、さあということでね今日はこんな感じで泥だらけのバトンだなおい<笑>握れねえぞおいそのバトン、うん、手汚れちゃうもうもうもうあの僕の中では全然終わってるんで<笑>ジョン・レノンはもう終わったんでこの話、ね、終わってるんですよみんなの中でも、えー、いやーでもね、うん、ちょっとロックスター、うん早死にせつっていうのはね、また別の話としてありますから。だから皆さんも、ちょっとジョン・レノンというかビートルズは陰謀論が結構あるんでね。ありますよ。えー、ぜひちょっとチェックしてみてはいかがということで。ないつ言ってんだよ、それよ。<笑>何年に言ってんだよ。ね。はいはい。2018年頭に言わせていただきましたけども。うん、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いしますじゃないっすわ。<笑>よろしくお願いします。はい。わかりました。はい、じゃあちょっとね。泥落としてやって。うん、はい。行きましょう、えー、企画から行きます、はい、オカルトッシュナイト,ト,ナイトおいはい久しぶりですお久しぶりです<笑>言い直さし<笑>言い直さなくていいんだよ別に毎回これだったなと思ってお久しぶりですテンションがちょっとねそうそうそ,うそ,うそ,うそんな感じだった気がするわす、ねうんうんまあ、オカルトッシュナイト最近気が始めた人はわからないですよ結構前ですからねやってでしょうね、えー、もうかれこれ1年ぐらい経ってるんじゃないですか、えー、まあ1年半年ぐらいじゃないかな,あそんなも,んかあもう1年前かもしれない、うん、もしかしたらね、えー、オカルトッシュナイトっていうのはちょっといやらしい情報ですよあ、うん、いやらしいお話を今からしていくよっていう年齢層と絡んだようなやつをね、はいはいはいはい、していくよっていうような<笑>飽きたんかいやいや、はいはい、人気のコーナーでしょ企画ですよあのー、毎回この後はなんか皆さんがねそうそうそうそう楽しかった楽しかった言うてあ,ありがたい最初怖かったんですけどねやるときにでしょうね、うんうん、このいろいろ話バンバンやって,って誰が楽しいんだろうっていうのはあったんだけど、うん、20回ぐらい聞くんですよ編集しててね、うん、何が面白いか分かんなくなってきてて<笑>全部消してやろうかなって思った時もありましたけど<笑>、うん、今思うと流してよかったあれよかったね、うんうん、思う俺しか笑ってねえかなって思う時、うん多々あったからねそうそう。怖かったよね。うんうん、じゃあ、今回、どんなお話していくか。うん、はい。変態番付。おはい。はいこれはや今の相撲業界に対してのこう、あ、指定税。違う違う違う違う。確かに行事がめちゃめちゃなんかあのゲイで若い男の子触ったみたいなっちゃけど<笑>。そっちじゃねえ。番付拾ったんだ。<笑>あ、そっちか。<笑>なんでそっちとお前。<笑>なんでそっちを俺が取るんだよ。いや、時事ネタかなと思って最近の。びっくりしたわ、今。行事何言ってんだろうと思った。行事が、普通番付けだろ。行事が若い男の子好きでちょっとタッチしたって話あったじゃないですか。あったよ。そっちのことかなと思ったんですよ。うん。酔いすぎて追い出しちゃったってやつ、ね。そうそうそう,そう。すいません。すげえわ。番付けだよ。番付けの方な。そうそうそうそう。あの、横綱大関席を上げたとありますけれども、はいはい、まあそういうふうにですね、まあ、あの変態を番付けに入れていると。ってことはまあ、うん、あれですかそう本当相撲と同じようにそうそう強いやつは横綱、うん、横綱、うん、そこからまあ大関関脇小結び前頭十両幕下以下というふうに落ちていくんですけれどもなるほどね、うん、これねえっと2チャンネルからですね、はいはい、あの自然発生的に始まったもので、うん、いろいろ条件があるとこれに入るのでも、うんうん、あの事故ではないなど要は故意でやった。うんうん、あものっていうとかいろいろな条件をもとに、えー、番付審議委員会っていうものがありましてほうほうほう、えー、変態番付審議委員会っていうものが決めるんですって<笑>、うんはいはいはい、でですね、えー、もし議論をしているんですけれども、うん、結論が出せない場合ね、うん、アンケートサイトが立ち上がり多数決で決定だとかいろいろ決まってるんですちゃんとしたルールがだからもうさ自然発生したけど、うん、どんどんこう面白いからってこう、うん、スタイリッシュにこうルールが決まってってそうなんですシュッと今なってんだ、うん、で犯行の変態ぶりのほかに逮捕後の、えー、コメントの秀逸さなども評価の対象となっていてあ芸術点つくみたいなそうなんですよ、うん、で一応、えー、どこどこにじゃあこの人は前頭とか大関とかって決まった後に、うん、重大なあの犯罪歴が過去にあったみたいなパターンってあるじゃないですかあるある、うん、例えば普通にトイレ忍び込んだだけですけれども、まあまあ、あの前科見てみたら殺人罪だったみたいな、うんうん、それはもう破門えなんで破門ですそれはダメなんだ、うん、なんで変態だけ
こ,こに入れる純粋な変態を欲しってるんだ,だみんな殺人とかちょっと行かれたやつはもうダメ、うんうん、だからもう<笑>分かんないもんねそういうやつの思考って、うん、そ,そ,そ,そ,そ,そもそもがもう分かんないからっていうことでマーク・チャップンはダメってことダメだって変態じゃないしゃ<笑><笑>それで殺した後にチンチンさせてもダメ、うんうん、ライ麦畑の小説でしこってたりしたらもうダメだめだ人殺してるのも全然あのジョン・レノンをチンチン触って逃げたぐらいだったら入る<笑>入るんだ、うん、ああそれぐらいならねそうそうそうそう殺して触ったらダメなんだねじゃあそうやったらいいダメですよね、うん、もう殺しちゃダメということで、ね、まあちょっとねそういうふうにまあちょっと有名な変態番付というのがあってそれをちょっと紹介していこうかなと思っておりますいやー、うん、で僕ね全然想像がつかないよ岸本さんに、うん、これだけはおすすめしたいっていうのがあの、うん、この後出てくるんでああなるほどね、うん、それをきっかけに僕はこれを今日今回発表していこうかなと思ってあじゃあそれから派生してこれに行こうって思ったってことまずはですね、えー、幕下以下から<笑>まずどんなものかっていうのをちょっと知りたいねご紹介させていただきますこれ弱いですよ幕下以下なんでね、うんえー、まずいきます銭湯の女湯に侵入侵入したんですけれども、うん、浴室でうたた寝をしてしまってうんタオルが外れて御用となったと<笑>で捕まった時に思いっきりチンチン向いてるんですけど「<笑>私は女よ」などと言って容疑を否認したという話がこれが幕下以下のパワーですよねだから想像すると青っぽいね、うん、そうそうそうそうま,まあ可愛らしいけどなまだまあね可愛らしくねえか、うん、女からするとマジックを見せてあげると声をかけ下半身を露出した男あだからまあ、うん基本ベースは下半身露出ぐらいだったね、うん、そうですねその、うん、幕下ぐらいだとそうなんですよそれのバリエーションだそうそうそう女性19歳を自宅に連れ込み胸を触った尺八奏者の男尺八の吹き方を教えただけと<笑>、ね、ああもうもうなんかなんかいろいろ言いたいことは出てきちゃう、ねうん、これが幕下のパワーですよ、うん、まあまあまだ現実に<笑>そうあのー出会う可能性ありそうぐらい、うん、そうでしょ、うん、重量いきましょう、うん、ちょっとね格を上げていきますはい自転車の女子高生にチャリで並走してチンコ露出で動揺させ田んぼに寄り切って勝った<笑><笑><笑>それ別に戦ってねえだろ勝ったって寄り切って勝ったってお,お前らが勝手に決めてることなんですよねそうですね、まあ、これが重量のパワーですよねでもいやパワーだけはあるわうん<笑>寄り切って勝ったっていいな料金所を通過するたびに下半身を露出した運転手だとか<笑>、えー、なんかやっぱりさっきの普通に<笑>料金所普通におちんちんをポロンと出したじゃなくて、うん、なんかこっちはちゃんとした理由があるみたいなこだわりがあるこだわりを見せてますよね,ね料金所で出すっていうのもだから ETC みたいな、うん、あそうそう感覚で行くたんびに開かなきゃいけないみたいな感じなんだろうね多分ね自分ルールそうルールがあるんですよね,ねこれが重量ですね、うんうん、今江頭いきましょう、うん、えー、女子校の部室に忍び込み、うん、集合写真だけ盗んだ男<笑><笑>気持ち悪い<笑>あそれ気持ち悪い<笑>そうなんです太くて多数感すごいね、うん、すごいでしょ、うんえー、請求書の名前を見ると興奮すると女性宅から水道代の請求書を盗むうーわーやばいねそれえ請求書の名前で興奮するの、うん、そうそうそう請求書の名前を見ると興奮するとかかということから女性42歳宅から水道代の請求書を盗むはあすげえなそうですねちょっとわかんねえもう水を出しっぱなしにすると興奮しただから蛇口を盗んだ男<笑>とかああもうちょっと完全にやばい異質になってきたね、うん、ちょっと空気が柱はレベルが違いますよね重量とは、ね、もう理解の範疇にないやつになってきた、うん、ねっ唾の曲がり具合に興味があったので野球棒398個盗んだ、うん、すごい、うん、千円札250枚にわいせつな書き込みをして ATM に入金した男<笑>別にいいじゃんそれダメなんだ<笑>お金,ね、お金にそうかあダメだそうだそうだ、えー、お金に書くっつうのがダメなんだよなそ,そもそもね,ね、うんうん、とかっていうのがこれが前頭のパワーですよね<笑>なんか ATM に入れるまでが気持ちいいのかな、うんまあね、うわ入ってる入ってるっていうことなのかな入金してる悪なんかね,かねしわいなのが入ってる入ってるおちんちんの形して入金するとかねなんかあんのかな<笑>、うん、入ってる入ってる俺が書いてるおちんちんが入ってるっていうのかもしれない不思議
きだなびっくりすることにこれまだ前頭ですからね前頭ってまだまだね上にはまだまだありますから上に4つぐらいあるよね、うん、ありますよいきましょうおからとし小結びいきましょう一個上ね、はい、うんえー大便漏らしたので、うん、服の手伝って、と、女子学生を車に連れ込み、正規見せる。<笑>もう餌がめちゃくちゃっていうね、そ,うそもそものね。そうなんです。女子トイレに侵入し、えー、用便中の女性54歳の尻を触った無職の男。うん、100円ショップで動画撮りながら女子高生に精子をかけ、それを FC2 動画に貼り、ツイッターで宣伝した、ぶっかけとんかつ屋の店長<笑><笑>なんかさ職業を入れる必要あるかっていう、ね、いやまあまあでもちょっとうんまあそうですねうん、うん、おむつをくれませんかと話しかけ断られ乳児用おむつ5枚を盗んだ無職赤ちゃんのおむつに興味があり集めていた要は赤ちゃん用のおむつ自体に興奮する,奮するってことか、うん、ええー、そうですねえー、電車車両内にミールワームちっちゃいあのー、あれですミミズの幼虫餌だよね、うん、そうそうそうそう、うん、数十匹をばらまくわあ気持ち悪いあ理由わかりますそれ最悪だわ理由え理由わかりますどこだっけ場所車両内電車の車両内,電車の車両内、えー、幼虫の数、うん、幼虫数十匹をばらまくと、うん、その理由孵化させるとかじゃないあんたの方が変態ですよ<笑>違いますえ何何別に電車なんで聞いたんだよ場所だったら別だったらどこでもいいしょ<笑>カゴの中でいいしょだったらうん違います電車のえまあだそれを踏む女を見たいとか正解ですああ女の子が虫をブチッと踏み潰す姿に興奮するあーまあでもちょっとわからなくもないなズボンに穴を開けそこからチンコを出してサイクリングとかね、それはやるよねいやそれはまあ俺もしたことある,やるよ、ねうん、それはやったことある小結びですこれが、うん、関脇行きましょうよ関脇、はいはいはい、もう次はだって大関横綱しかないですからねもうでもここぐらい前行ったらね、うん、そこそこ稼いでますよねそうですよ関脇,関脇言ったらもうすごいですよもう名前も売れてるぐらいですよ、ね、うん行きましょう女子中学生がランニング中男が「パワーつけろよ」と言って下半身を露出して走ってきたどういうこと<笑>全然わかんない。中学生がランニングしてたと。ほうほうほうほう。そしたら男が、隣とか。あの、そうそう、うん。パワーつけろよと言って下半身を露出して、走って追いかけてきたっていう。<笑>うん、あ、じゃあもうその追い、追い込んでるんだね。そうですね。追い込んであげたんだ。うん、そうそう。うん、オークションで購入した女性の衣服を着て撮影。うん、そして出品者に、うん、おはようかっちゃんですと送信した通称かっちゃん45歳。<笑>何が悪いのそれ<笑>別にいいだろうっていうまあそのオークションで購入したということはあの女性が女性の服買うたとかプレゼント用に男性が女性の服買うたって分かるんですけど男性がその女性の服を出品してた人の,あの服を購入してその出品者に「おはようかっちゃんです」と。あのー、女性用の服を着てあなたの服私が着てるんですよっていうしかもその、あのー、コメントに「おはようかっちゃんです」っていうふうに送信したっていうそれ絶対常習だよねかっちゃん45歳ですいっぱいやってると思うまあでしょうね、うん、全裸で「お疲れ様です!」と女性に声をかけ、うん、出所後<笑>一回捕まって出所後今度は早朝全裸で「ちょっとすいませんと女子中学生に声をかけて尻をわしづかみした内装工<笑><笑>もうなんか職業が入ると面白いななんか急に、うん、自宅ベランダで全裸になって自宅だったらいいですよ自宅ベラ,ベランダはダメか自宅ベランダで全裸になって腰掛けのような台に乗りライトアップ<笑><笑>知らねえわ勝手にやれやライトアップという、うんなんですよ、まあ、これがまあまあ関脇ですね<笑>いやなんかちょっとうんまああれだよねストロングスタイルもいれば、うん、そうですねっていうなんか変化球もあり、うん、そうなんですまあなかなかバリエーションがあるねで大関横綱となると人数少なくなってきますもうねそれは限られるでしょう、うん、僕が見ているデータっていうのが何年度版かはちょっとわからないんですけど、うん、もう大関
横綱となったらもう8人しかいないですへえ大関が5人横綱3人しかいないですああじゃあもう別格になってきてるんですね,ねこの辺から、うん、では大関いきましょう、はいはいはい、改造した釣り竿を使い、うん、足掛け30年で500枚もの女性下着を盗み続けた通称釣り吉スケベうわすごい、うん、すごいですよねこれはすごいって思うわ、うん、30年かけて500枚女性下着盗んでるんですよこれ釣りででしょ釣りですごいすごいですよねそれ用に改造してますからなおかつ、うん、すごいですよねこれはすごい、うんうん、男子中学生に「マスターベーションだお前らもう見せろ100人やるから」とオナニーを見せつけた83歳のマスタージジーすげえ、うんもう都市伝説っぽいそうですねマスターじじ83歳がマスターベーション俺するからお前らも見せろ100円やるからって言って、うん、でやるっていうできんのいやできどうなんですかね80代うんできんのかな顔に女性用の下着をかぶり下半身を露出し、うん、女子高生にパンツ交換しませんか<笑>っていう男で多分これなかなか、ね、大関の中で一番横綱に近いって言われている男を紹介します、うん、19歳から71歳女性に一瞬で性液をかける18歳少年通称早打ちマック<笑>あ俺知ってるわ早打ちマック18歳なんですけど、うん、若いんですけれどもまあ横綱に一番近いそうあだから確か警察がつけたんだ、うん、そうそう貴乃花とかにちょっとね、うん、近いですよね近いね、うん最年少で横綱になるんじゃないかなというような伸びしろが藤五段だったの感じで,ね,<笑>でね,ね今六段六段か今、うん、そうそうこの前ね優勝してる六段になりましたけど横綱いきましょうもうもうここでね、うん、やっぱガシッと横綱相撲を見せてもらって横綱はね、うん、強すぎて引く<笑>そうなんだもう意味がわかんない<笑>意味わかんないから、うん、僕は唾液は女の子の分身を心情に持ち、えー、<笑>唾の研究をするから、唾をくださいと、幼女に声をかけること17年。はいはい。4000人に声をかけたと。うわ、すげえその中で500人分の唾を入手し、うん、写真、ビデオに名前、年齢、日付を記録し、いける伝説となった唾くれおじさん。<笑>もう研究者だよねちょっともう横綱レベル違うんですよ<笑>やっぱ強いなっていううわーってかもうさやっぱ実績のレベルが違うね、うん、そうそうあの出てくる数字が違うそうそうそう、うん、4000人ですからね声かけてつかまらんかったね17年で4000人に声かけて500人分の唾を入手唾液は女の子の分身だから唾の研究をするから唾をください何が分かったんだろうねこれでねただ興奮するだけでしょうね<笑>これは行きましょう次はい岩田市内の県立校に侵入した男、うん、女子生徒のすくみ好きでそれだったらまだありますよねすくみ好きね、うんうん、その後そのままうんこして捕まった時に<笑>、うん、気持ちいいからやりましたって言ったっていう<笑>どっちでいいですかこれ横綱<笑>えすくみ水を切ったまんま、うん、トイレでうんうんこしてし,してトイレかどうかも書いてないもちろんトイレじゃないかもしれないですねで気持ちいいからやりましたって言ったっていうつかまった時に<笑>あじゃあそのあそこが評価されたってことね,、うん、ううことねあ後味の良さ良さそうそうで最後の横綱いきましょう女子高生の上履きを盗みコピーしたものを見て楽しみ逮捕逮捕されて、うん、大関になったんだ急に、うんうん、大関に上がったとでまだ横綱ってことあんだ、うん、大関に昇進した昇進したんで逮捕で今度は、うん、女子中学生の上履きを盗みコンビニでコピーして再逮捕、うん、要は2回したんですね<笑>ついに念願の横綱に昇進を遂げるっていう<笑>なるほどね、うん、合わせ技一本みたいなそうそうそう,そう、うん女子高生の上履きに住んでコピーしてみて上履きをコピーするってなんで、うん、分かんない盗んでんだからもういいじゃんって思うけどな共なるからねコピーして、まあ、それを見て楽しんで逮捕されて、えー、大関そこでねじゃあ家中にあんのかね魚拓、うんね、みたいな感じであるんでしょうねはあ、うん、上履き宅があるんでしょうけどでまた次は高校生じゃなくて女子中学生の上履きを盗んでコンビニでコピーしてあーなるほど、ね、再逮捕コンビニでっていうところもまたなんかあるんだろうね,ねちょっとねわけわかんないわ
忘れたりするからねコンビニでコピー、うん、そうそう、まあ、これがあの一応今入っている幕下から横綱までのものなんですよなるほど、ねうん、おからしただ僕が見てほしいのここじゃないんですよすごいあれだね、うんうん、ランキングだね,ねこの中にはですねなんと外国人力士殉職破門とかいろいろあるんですよ他にもだからちょっとそのイレギュラーになっちゃったものがそうなんですそうなんです、うんえー、外国人力士と殉職破門とかっていうのを紹介していきたいんですけど、はいはい、どっから見たいですかえだから殉職が気になるよね意味がよくわかんないから僕殉職を実は岸本さんに聞いてほしかったああそうなんだ、うん、これびっくりしますよ、はいはい、これを聞いてほしかったんです殉職いきましょう、うん、これ外国人力士です、うん、牧場の中で馬とアナルセックスを試みたところ肛門と蝶を突き破られて死亡<笑><笑>突き破られて<笑>馬に入れさせた入れさせたってことですねそうそうこれ馬に入れさせたんですね牧場の中で馬とアナルセックスを試みたところ肛門と蝶を突き破られて死亡っていう<笑>、あのー、こういうことするやつって立ちじゃないですか逆,逆だよね猫だったっていう<笑>あっていうねこれあれかもな,なんかアメリカだよねアメリカですああなんかあーすげえ昔聞いた気があるな、うん、岸本さんが以前紹介したダーウィン賞に受賞している方も実はこの中にいるんですよかぶってるんだ殉職してる中にね、うん、だからダーウィン賞と要はあの変態のねこちらの番付で、まあ、殉職のところでまあ一応載ってるのが車を運転しながらセックスしたら誤って崖から落ちて死亡したカップルこれダーウィン賞ダーウィン賞だね、うん、ノームの高速で中央車線で、えー、セックス中に追突事故で死亡したブラジル人カップルこれダーウィン賞なんですよこれがまあまあちょ入ってるとダーウィン賞にね他にも「見てほしい」16歳の少年ウェブカメラに向かい公開マスターベーションノンストップで42回やって死亡えテクノブレイクってこと,ってことですね16歳の少年がねうん,うん、うんうん、あと他にはですね手持ちドリルをバイブ代わりにしたらどうよということで使ってみたら死んでしまったアメリカの49歳女性建設労働者うん、うんうん、とかねいろいろあるとこれが殉職殉職ってだからし死んでるってことねそう亡くなってるということなん<笑>で殉職やって<笑>殉職なるほどね亡くなってるっていうあとまあ外国人力士いきましょうかお外国人、うん、いいね深夜におむつだけを履いて女性に「この辺におむつ交換室はありませんか?」と尋ねるイギリスの男<笑>これ次のやついいですよイギリスかわいい、うん、自宅の庭でテーブルとセックスした男隣人に毒ガされ逮捕<笑><笑>隣人も隣人だな隣人に毒ガされ逮捕というねテーブルとセックスしてるってなんで分かったんだろうね。いやね。隣人。<笑>もうすごいな、その発想力。ここ触られるといいんだろうって言ってたんでしょうね。うん。だったことやってんだろうな,、うんだろうなえー。洗車場で掃除機の吸い込み口にチンコを吸わせ自慰行為を行う男。アメリカ。これはまあまあね。<笑>うん。やりそう。ね。自分のペニスに糸を結んで、あえずり人形遊びをしていた男。<笑><笑>あすごいかわいいないい、ねうん、公園のベンチの穴にチンコ突っ込み抜けなくなるレスキュー隊が出動してっていうねああ、うん、なんか聞いたことあるなそれいい、ね、中国とかであったのなかわいいですね、うん、えー、結構ねあこれダメだなっていうのがたくさんあるんで選ぶの難しいんですよね難しいねうん、うん、てかそうそうこれ難しいね,ね<笑>ど理解不能すぎてもなんかピンとこねえっていうすごいのありますようん、牛とセックスしてたと、うん、田んぼで素っ裸で跳ね回っていたところを村人に逮捕されて、うん、牛と結婚させられる<笑>インドネシア<笑>そんなに好きならお前結婚せえとでなるほどねインドネシアはできますからねうんすごいねそれ、うん、全裸で配達した郵便局員理由は元気のない女性を笑わせたかった<笑>あサービス精神から来てるんだねそうですねうんそうそういい,いい話だわうん、うん、裸になり続けて終身刑にそれでも僕は裸がいいと一言残す
げえかっこいい<笑>何それ<笑>何それ<笑>全然わかんないけどすごいですねこれがまあ一応外国人力士ちょっとパワープレイが多いですよねまあね,比べてね、うん、やっぱテーブルセックスとかねそうそうバカだもんねわびさびがやっぱりあのない確かにね外国人の方はうんあと日本の方がやっぱマニアック度が高い気がするなそうそうそうそうタレント力士ってのありますよ一応タレント力士って何、うん、深夜3時の公演にて全裸で「信号信号!」と規制を発しながらでんぐり返しを行うっていうのがありますねそれ何でタレントなのタレントだから<笑>あそういうことねそうですね普通にタレントでっていうのとかがありますね波紋っていうのありますよ波紋が分かんないよく波紋ルールとしてなんで波紋になることがあるのか、まあ、読んでいきますねあの10年以上にわたり女児パンツを履いては近隣の家に投げ込んでいた男がいたとはいはいはい、うん、ストッキングと女児用のパンツを組み合わせる独特の手法にこだわりを見せ取り調べに対しても悪びれることなく女性の下着は密着感が気持ちいいなという名言を吐き一気に番付を駆け上がるしかし<笑>過去に殺人事件や巨額の横領事件を起こしていたことが発覚なるほど、うん、再逮捕され変態道から外れた下道だと非難され、うん、破門されたなるほどねなおかつ自殺してますうわもうめちゃくちゃだなそいつ、うん、これ破門ですそれは破門だわだから破門が原因かもしれないですね自殺というなるほどね<笑><笑>罪,罪深いランキングないじゃん、うん、これ番付けそうですね本当にね、うんうん、であの海外でも波紋を受けた男がいまして、はい、村中の女性をレイプした挙句まだまだ収まらない性欲を、うん、メス犬メス豚メス牛にぶつけてレイプそれでもまだ足りないのか今度はバナナの木にナイフで穴を開けバナナの木をレイプ<笑>すげえ性欲だなタイですね、そいつ波紋なの、うん、で横綱だったんですやっぱりそうだよね、うん、すごいじゃんこんだけすげえ今俺結構感動したよ、うん、で元横綱だったんですけどやっぱレイプって変態道じゃなくて下道じゃねってなって、うん、ああその倫理観の方で,で、ねうん、ああそうですなるほどね、うん、まあそういうのがありますよねなぜ止められなかったっていうのがもう不思議でしょうがないけどね,ねそうそうそうで一応ですねあの入門不許可というのもありますというのはどういうことですか入門これできません例えばですけどあの身長足りないとか体が弱かったら死んでしのね、えー、そうそうそうそう、ね、入門はできないということになるじゃないですかありますよでそれの入門不許可という欄もありましてはいはいなんでこれ,これはなんでダメなのかあんまり違いが分かんないですけど<笑>ああ彼女の家の前で全裸になり、卑猥な言葉を叫びながら脱粉し、うんこをドアに塗りつけた後、火を放った男。不<笑>はもう、理解不能。ね、すごい、ね、ただなんでダメなの、うん、<笑>火つけたからかな,かな,かな、ね、そこ臭いな、うんうん。臭いっていうかね、うんこしてるし。まあまあまあまあ、そうですね。自らの糞尿と酢を混ぜたものを頭にかけてから、<笑>うん、夜中全裸で公園まで徘徊し、トイレでおぶつを食べ床にぶちまける大人いやもうそれ横綱でしょ<笑>どう考えても<笑>ちょっとなんでわかんねえわ全然やっぱ番付をつける大人たちが理解できなかったのかもしれないですねそれすごいよ糞尿と酢を混ぜたものを頭にかけてから<笑>夜中全裸で<笑>すごいじゃん超公園まで徘徊してトイレで自分のおぶつ食べるんだろう<笑>すごいよそれ、うん、それめっちゃすごいと思うよだからすごすぎてちょっと無理なのかもしれないですねお前はちょっとあの海外行った方がいいみたいな<笑><笑>ちょっと枠に収まらないからそうそうそう WWE とか UFC 行けって、うんなるほどね、あのバリトゥーズの方でやれとそうそうそう,そう<笑>何でもありのねそっちに行けって意味なのかもしれない15歳少女とやりたいがために往復 600km を自転車で走破した26歳トップアスリートすごいうんすごいですよねそうんダメ,ダメなんだダメなんですってトップアスリートが鼻についたのかな<笑><笑>っていうね、まあ、ちょっとあの変態番付っていうのがあるんですよすごい、うん、バカなやつらが集まってるなこれ<笑><笑>シンプルだけどパワーある言葉だね<笑>うんね、まあ、全部でもあのー
同じなのは自分の性欲をね、うん、解消するためはけ口がちょっと違ってたっていうだけで僕ら普通の人とね僕らっていうかまあまあ、うん、まあ清さんそうかもしれないけどあ分かんないですよあなたのあの何、うん、なんか<笑>嫁の家にコンパスで穴開けてそれを回るみたいなのもそこそこ入っていいぐらいのやつだと思いますよ、えー、小結びとか、ね、変態とかではないし<笑>、うん、でも僕破門されると思いますよああそもそも、うん、あの入れ結婚しちゃったからああそうね、うん、確かにそれさっきの被害者と全部結婚してたら違う結果かもしれないねそうそうだからあのやってそれをうん、そのコンパスでやって、うん、お父さんに「てめえかストーカーは?」って言われて泣いて帰るとこまでだったらどっか入るかもしれないですけどそうだ、ね、あと付き合っちゃってるからそうだねダメですねなんか波紋です、ね、多分この人たちの鼻につくポイントだね、うん、そ,うそ,うそ,うそれは鼻につくポイントだと思う、うんまあ、もうこういうねちょっと変態番付っていうのがあるんで調べたらすぐ出てくる,くるんでこれまだ多分だからいっぱいあるわけでしょそのたくさんあります、ね、言えないこととか、うんちょっと弾いてるものとかちょっとえぐめのはね多分弾いてると思うんでそういうのが好きな方はまあ、うん、見てみたらいかがとそうそうそうそう、うん、そうなんですよまあちょっとそういうのがあるんでぜひぜひ見てくださいっていうねものなんです僕1個だけねここ載ってないんですけど、うん、1個なんか覚えてるのが、うん、あのー、女性のサドルあ盗むじゃなくて、うん、いたいたえっ、うん盗むんじゃなくてああそれは入ってるんですよああ女性のサドルの脇にいやらしい写真をペタッと貼り付けて、うん、で女性帰ってきた時に「う,あのうわ何このいやらしい写真」って戸惑ってるのを見て楽しむ男うわーそれは知らない脳が確かどっか入ってたんですけどそれがいないんですよねこの中にはでもどっか入ってると思いますどっかの番付にちょっと古いものだから俺が見てるのが僕同級生にいましたからねえ普通に女,女子のサドル盗むやつ、うん<笑><笑>結構いましたよそ,ういうそれはなんかあの悠々白書みたいに「うん、おいお前盗んでこいじゃねえとこの子犬いじめるぞ」とかでなくあ全然あの自主的に<笑><笑><笑>それで俺友達のマンションで、うん、あのゲームして遊んでたら、うん、ちょうどベランダ出てて、はいはいうん、そのタイミングで、うん、その上から盗む瞬間を見てて「言い,、ま、言いましたお前何してたん?」みたいな言ってたそれ何て言ってたんですかいやあのちょっとサドル盗んだちょっとうんあの興味あんだって気になっちゃってみたいなうわ怖っ結構引いてたねみんなあのー、<笑>俺の小学生の時の、うん、まああの女性の同級生が下着盗まれたんですよ水泳の時に、うん、でめちゃめちゃ泣いてて、うん、その子だけ盗まれたんですよああなんで私のがまあまあまあわかるななんで私のがあるあるって言ってみんなも慰めてていやもうそれはあなたが可愛いからよとかっていう人もいれば、うん、だろうねいや大丈夫みたいな、うんうん、でもなんか、うん「許せないね」とかって言ってるんですけど、うん、盗まれたやつめっちゃブスで<笑><笑>、うん、みんなはかわいそうってなったんですけど、うん、だからみんなハテナマークだったんでしょ、うんうん、なんで盗まれたんだろうって、うん、なんで盗んだんだろうってだから僕らはすぐ分かりましたよ、うん、あこれ外部の犯行だなって<笑><笑>名探偵外部の変態の犯行だなと思って、うん、男性は誰も、ね、あの室内を探さなかったですよね、うん、お互いお互いだからもう、うん、あの疑うことをやめてたというかそうそうそう女の子たちは「誰よ!」って言いながら「男子誰よ!」みたいな、ね、そう室内をね探せたりしてましたよ、うん、先生もあの女性の先生だったんですけれども、えー、ちょっと申し訳ないけれどもカバンの中を見させていただいておーおーおーおー誰のカバンからも見つからない<笑>やっぱりでも男性陣は分かってた<笑>うん出てこないんだろうね<笑><笑>だろうねっていうのはありましたねすごいねいるんですよどこにもね岡山の中,の中にもいるんですからそれは都内なんてね岸本さんがいるようなサドルヌスの同級生さっき言ってたツバ集めてる人って東京にもいたと思うよいるいるうんなんか俺ちっちゃい頃にそれ気をつけてくださいの会が開かれた記憶がある、うん、このつばくれおじさんはあれ東京じゃなかったでしたっけかもねだからそうかもしんない、うん、俺なんか東京であった記憶あるけどかな、うん、いや俺もなんかちっちゃい頃それに、うん、それのためにわざわざ会開かれた記憶があるから、えー、すごい多分東京じゃないかな首都圏うん首都圏ですこの辺りでみたいなことだったんだと思うんだよね、うん、首都圏ですからねで何年もやってるでしょ多分何年もやってるねえだ多分そうだわ、うん、じゃあそうですわへえ
、まあでもねそうそうそう性癖はみんなそれぞれですからいやまあねそうそうそうなんですよ、まあ、一応こういうのをねちょっと紹介したかったとでこの番付にも「私勝てます」っていう人がいたらメールを<笑>いただければね<笑>全然、うん、あの受け入れるんで。ぜひ、ぜひ聞かせてください。ね、他人にしなきゃ。そうそうそう,そう。奥さんやったら勝てるんだけどな。<笑><笑>いろいろあるからね。ああ、そうなんだ。そう、いろいろあるからね。勝てるというか、まあまあ、関脇ぐらいに入れる,ことは入れる可能性ある。いろいろしてるから、そうやったらいけそうなんだけど。<笑>大関横綱無理だな。いや、でもちょっと取り気すぎるもんね。うん。俺もそれ何人か、チョさんにも言ったのか。いろいろ言いましたけど、わからんって言われたぐらいだから、それは、ねえち,ょっとうん、ちょっとだからそういう性癖でこう理解されないみたいなのがあったらちょっと集めてもそうですねでそこでみんなで、うん、あ俺らで番付つけようそう番付つけるそうですし、ね、俺らも出す俺らも出すそうそうそうしたらみんな恥ずかしいから<笑>そうそしたら俺,<笑>俺らも顔割れて恥ずかしいんだから<笑><笑>いいでしょうそうしようで横綱大関関脇、うん、えー入門不許可でいきましょうそうねだから年見な変態番付をつけて、うん、で殉職も入れよう<笑>死んどる<笑>っていうね,ねいいっすね、うん、それやりましょうよ面白い面白いうんはいぜひ,ぜひお願いしますはいお願いしますはい、はい、僕からは以上ですありがとうございました